এবার আমরা দেখব পরমাণুর বিভিন্ন মডেলগুলো যে চারটা মডেল পরমাণু পরমাণু সম্পর্কে আমরা যে চারটা মডেলের সাহায্যে বিস্তারিতভাবে জেনেছি এবং ভবিষ্যতে আরো জানব এই চারটা মডেল সম্পর্কে তোমাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব সো দেখো আমাদের মতো পরমাণুর আসলে ইভোলিউশন অনেক ইভোলিউশনের পরেই পরমাণুর একটা সম্পূর্ণ মডেল আমরা পেয়েছি প্রথমত ডালটন ডালটনের সেই মতবাদ প্রত্যেক পদার্থ মৌলিক পদার্থ অবিবাহ্য অর্থাৎ সকল পদার্থ মৌলিক কিছু পদার্থ দ্বারা গঠিত মৌলিক কিছু অনুপরমাণ দ্বারা গঠিত তিনি এর নাম দিয়েছিলেন তিনি এর নাম দিয়েছিলেন মূলত অ্যাটম অ্যাটম এবং তার নাম তার নাম থেকে মূলত অ্যাটমিক মাস ইউনিট এম ইউ বা ওয়ান ডালটন যেটা কিছুক্ষণ আগে তোমরা পড়েছিলে ওয়ান ডালটন তারপর এখানে তারপর ডালটনের পর থমসন থমসন যখন ইলেকট্রন আবিষ্কার করলেন থমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার করার পর তিনি তার থিওরিটা ছিল প্লাম পুডিং মডেল পরমাণুর মডেলটা ছিল প্লাম পুডিং মডেল যেমন তিনি ধারণা দিয়েছিলেন একটা একটা পরমাণু হচ্ছে মূলত নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে পুডিং পিইউডিডি আন যে হ্যাঁ পরমাণু নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে পুডিং এবং এর মধ্যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ইলেকট্রনগুলো অবস্থান করে তার ধারণা মতে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ইলেকট্রনগুলো অবস্থান করে এবং এগুলোর নাম দিয়েছিলেন প্লাম আর একে বাংলাতে হ্যাঁ শিখরবা বলা হয় তরমুজ মডেল তরমুজ মডেল বলা হয় কারণ যে একটা তরমুজের মধ্যে তরমুজের আপার পার্টটাকে যদি আমরা ফুডিংয়ের সাথে তুলনা করি এবং এর মধ্যে বিচিগুলা তরমুজের বিচিগুলোকে আমরা প্লামের সাথে তুলনা করতে পারবো এটা ছিল প্লাম পুডিং মডেল তবে এটা সঠিক ছিল না প্লাম পুডিং মডেল সঠিক ছিল না তবে থমসন নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ইলেকট্রন আবিষ্কারের জন্য তারপর থমসনের পর রাদার পর যখন উনিশশো এগারো সালে তার সোলার সিস্টেম অ্যাটম মডেল দেন এটা মোটামুটি আমাদেরকে নিউক্লিয়াস সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয় নিউক্লিয়াস সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয় তার মডেলটা এই কারণেই বিখ্যাত ছিল আমরা এটা থেকে তার সেই বিখ্যাত পরীক্ষা আলফা পার্টিক্যাল স্কেটারিং এক্সপেরিমেন্ট এটার মাধ্যমে আমরা নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি তারপর এটা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মূলত বোর তার মডেলটা প্রস্তাব করেছেন আচ্ছা আমরা এরপর একটু দেখি রাদার ফোর্ড কীভাবে তার আলফা পার্টিকেল এক্সকেটারিং এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন এখানে একটা তিনি আলফা কোনা নিয়েছেন আর তোমরা নিশ্চয়ই যেন আলফা পার্টিকে আলফা পার্টিকেল হচ্ছে মূলত হিলিয়াম নিউক্লিয়াস আলফা পার্টিকেল হচ্ছে মূলত হিলিয়াম নিউক্লিয়াস হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এটা ধনাত্মক যখন একটা আলফা পার্টিকেলকে গোল্ড ফয়েলের মধ্যে ফেলা হয় গোল্ড ফয়েলে ফেলা হলে গোল্ড ফয়েলে যখন আমরা একটা আলফা পার্টিকেল ফেলবো আলফা পার্টিকেল ফেলার পর যখন আলফা পার্টিকেলটা একটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে পড়বে নিউক্লিয়াসের মধ্যে গেলে নিউক্লিয়াস যেহেতু ভারী বস্তু এবং এটা আলফা পার্টিকেল প্লাস নিউক্লিয়াস ও প্লাস তাহলে এটা বিকর্ষণ করবে বিকর্ষণ করার সাথে সাথে এটা বেঁকে যাবে আর যখন সোজা সুইচ যাবে তখন এভাবে ফিরে আসবে আবার যখন খুব পাশ দিয়ে যাবে তখন এই পাশে বেঁকে যাবে মূলত এভাবে আর এগুলো তিনি ইউজ করেছিলেন কিছু জিঙ্ক পাত যেগুলো প্রতিপ্রবাহ সৃষ্টি করে এবং এগুলো লাইট সৃষ্টি করে যখন এটা স্পর্শ করে এটা দেখে নাও হ্যাঁ তারপর রাদারফোর্ডের মডেল আর রাদারফোর্ডের মডেল অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল এবং কিছু ভুল ছিল সে ভুলগুলো সূত্রে বোর উনিশশো তেরো সালে তার মডেল প্রস্তাব করেন বোরের মডেলটা মূলত আমাদের কোয়ান্টাম মডেলের কোয়ান্টাম মডেলের সূচনা করেছিল বোর শক্তি স্তরের নিউক্লিয়াস এবং শক্তি স্তরগুলো যে উপবৃত্তাকার কক্ষপথ তারপর তিনি কক্ষপথে ওই যে এমভিয়াস সমান এনএস বাই টু পাই কনিক ভরবেগ সম্পর্কে ধারণা দেন তারপর স্টেশনারি অরবিটসগুলো এই স্টেশনারি অরবিটসগুলো সম্পর্কে ধারণা দেন স্টেশনারি অরবিটস অরবিটসগুলো সম্পর্কে ধারণা দেন এবং তার তার মডেলের মূল লিমিটেশনটা ছিল তার সবগুলো মডেলের সব কাজই মূলত হাইড্রোজেন পরমাণুকে কেন্দ্র করে আর একটা তথ্য হচ্ছে বোর মূলত রাদার ফোর্ডে পরীক্ষাগারেই কাজ করতেন এবং তার পরীক্ষা সমূহ বিশ্লেষ ফলাফল সমূহ বিশ্লেষণ করে বোর এবং কোয়ান্টাম মডেল ম্যাক্স প্লাঙ্কের তো হচ্ছে মুক্ত সমন্বয় করে তার মডেলটা প্রস্তাব করেন এবং বোরের পরেই মূলত আমাদের পরমাণুর সম্পূর্ণ রূপটা পাই আর যখন স্টরিঞ্জার ইলেকট্রন ক্লাউড মডেল প্রস্তাব করেন ইলেকট্রন ক্লাউড ক্লাউডগুলো হচ্ছে মূলত এগুলাই এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন ক্লাউড ইলেকট্রন ক্লাউড আর ক্লাউডের বিশ্বত্ব হচ্ছে এখানে ক্লাউডগুলোতে ইলেকট্রন অবস্থানের সম্ভাবনা হচ্ছে নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আর কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল মডেলের মতে ইলেকট্রন আসলে বাস্তবে এরকম কোনো আমরা এরকম যে কক্ষপথ গ্রাহকি এরকম কোনো কক্ষপথই নেই কক্ষপথ নেই কিন্তু এখানে ম্যাগের মতো কিছু স্থান আছে যেগুলোতে ইলেকট্রন প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুব বেশি এগুলাই হচ্ছে সেই ইলেকট্রন ম্যাগুলো এবং ইলেকট্রনগুলো এখানেই থাকার সম্ভাবনা বেশি আর এইটা এগুলো হচ্ছে আমাদেরকে ব্যান্ড থিওরিটার যেটা বলেছিলাম নিষিদ্ধ ব্যান্ড নিষিদ্ধ ব্যান্ডের সেই স্পেসটা 
আর এখানে ইলেকট্রনগুলো মূলত চলাচল করে বিভিন্ন অরবিটাল বিভিন্ন অরবিট এবং কফদ আকারে চলাচল করে তো এটা হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল মোড আর কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল মোডে পূর্ণতা পাই যে হাইজেনবার্গের সমীকরণ তারপর স্টোরিঞ্জারের তরঙ্গ সমীকরণ ব্রগলির তরঙ্গ মতবত স্টোরিঞ্জারের তরঙ্গের বিশেষত্ব হচ্ছে তিনি পরমাণু ত্রিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক মডেলই প্রস্তাব করেন এক্স ওয়াইজের তিনটা ফ্যাক্টর নিয়ে তারপর সাই ওয়েব ফাংশন নিয়ে তিনি অনেক জটিলভাবে পরমাণুর মডেল প্রস্তাব করেন তো এ চারটা হচ্ছে পরমাণুর মূল মডেল রাদার ফুডের মডেল প্লাম পুডিং মডেল তারপর থমস প্লাম পুডিং মডেল বোরের মডেল কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল মডেল সো এটাই